దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక క్యాప్సూన్ ఆన్లైన్ ఆరాధన వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు గడిచిన వారం అంతా దేవుడు మనల్ని కాపాడి ఇంకొక నూత వారం ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందాలు చెల్లిద్దాం మనం ప్రార్థనతో ఈ ఆరాధనను ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన ఏసయా మీకు వందాలు నాయన ప్రభా నాయన ప్రభా మీ సన్నిధిలో చేరి నాయన ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ఇచ్చినటి భాగ్యానికే వందనాలు నాయన ప్రభా ప్రభా నీ అమూల్యమైన ప్రేమ నాయన ప్రభా నీ మారని ప్రేమకై నీ స్తోత్రం నాయన ప్రభా ఎన్నడూ మారని దేవుడవు నాయన ప్రభా ఆశ్చర్యకరుడవు నాయన ప్రభా మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా కృప వెంబడి కృపను చూపే దేవుడవు నాయన మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ప్రభా ఈ సమయాన్ని ప్రభా మీ చేతిలోకి అప్పగిస్తున్నాం నాయన ప్రభా మీ నామాన్ని మహింపరుచుకున్న ఆయన ప్రభా మా దేది కాదు సమస్తం నీదే నాయన ప్రభా సమస్తం మహిమ గణత ప్రభావాలు నజరడి నీ సుక్రీస్తున్నాంలో సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మనం అందరం కొద్దిసేపు పాటలు పాడుతూ ప్రభు నామాన్ని ఆరాధిద్దాం మనందరికీ తెలిసిన పాట ఏ తెగులు నీ గుడారంను సమర్పించదు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఏసే ఉన్నాడు కదండి మనం అందరికి పాట పాడుతూ ఉత్సాహంతో ఆయన నామాన్ని కనపడతాం చెప్పట్లు కూడా అందరం
రక్షకుడైన ఏసీని నామానికి కనపరిచిన ఎంత గొప్ప భాగ్యం కదండి ఆయన ఉండక మనకి ఏ కొదువ లేదు కదండి మనం ఇందులో గొప్ప పాట పాడుతూ ప్రభు నారదిద్దాం మన అందరికి తెలిసిన పాట ఓ హలే లూయా అని స్థుతులు ఆయన కార్పిద్దాం Oh 
పరిశుద్ధ మీకు స్తోత్రం ఆయన ప్రభా మీ నామాన్ని ఆరాధించడానికి ప్రభా ఇచ్చినట్టి భాగ్యానికి వందనాలు మనమందరం కొద్దిసేపు మీకు ఇష్టమైతే కన్నులు మూసుకోండి మోకాలను మీ చేతులు ఎత్తండి మనమందరము దేవానైన ప్రభా మీరు చేసిన మేలకే మీకు వందాలైన ప్రభా ప్రభా ఎన్నో మేలులతో నింపిన దేవుడు అవునాయన ప్రభా మా ఊహకు మించిన మేలులతో నింపిన దేవుడు అవునాయన ప్రభా కేవలం నీ నామానికి వందనాలైన ప్రభా కేవలం నీ నామానికి స్తోత్రమైన ప్రభా ఎంతో గొప్ప దేవుడు అవునైన ప్రభా ప్రేమమయా మీ స్తోత్రము సత్యదేవుని సత్య
మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ప్రభా మీరు ఇచ్చిన రక్షణకై మీకు వందాలి నాయన ప్రభా మీ ప్రేమకై మీకు వందాలి నాయన ప్రభా ప్రభా మేము అరుగులం కామనైన అని ప్రేమకు నాయన ప్రభా మేము పాపలమై ఉండగానే ప్రేమించావు నాయన ప్రభా ప్రభా నీ సమస్తాన్ని విడిచి నాయన ప్రభా మా కొరకు నాయన ప్రభా ఈ భూమికి వచ్చి ప్రభా నీ ప్రాణం అర్పించి నాయన ప్రభా మళ్ళీ మృత్యుం చేయడమై తిరిగి లేచినందుకు నీకు వందాలైన ప్రభా పాపం నుండి మమ్మల్ని ఊమిచ్చి విమోచించినందుకు మీకు వందాలైన ప్రభా మా దేవుడవు మా తండ్రి వినైన ప్రభా మా స్నేహితుడవు నాయన ప్రభా మా సమస్తము నీవేనైనా ప్రభా నీవు లేని నాయన ప్రభా మా బ్రతుకు లేదని లేదయ్యా నాయన ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి నాయన ప్రభా మీరు ఇచ్చిన నీటి భాగ్యానికే వందాలి నాయన ప్రభా సమస్త మహిమ ఘనత ఆరాధన ప్రభావములు నచ్చిన యేసు క్రీస్తునామలు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి అమెన్ అమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అందరూ చక్కని ఆరాధన ఆరాధన అనుభూతిని పొందాలని నమ్ముచున్నాము ఇదే విధంగా మన జీవితం అంతా దేవుని ఆరాధిస్తూ గడుపుదాం ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన విషయంలోకి వెళ్దాం ప్రాముఖ్యమైన సమయము మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టి శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం వాక్య సమయం క్రీస్తు నందు ప్రియమైన మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో శుభవందనాలు మరి ఒకసారి మనం అందరం కూడా ఆన్లైన్లో కలిసి దేవుని సన్నిధిలో గడిపే అవకాశాన్ని దేవుడు మన అందరికీ అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి వేలాది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను అలాగనే ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన దైవజనులు పాస్టర్ యశ్వంత్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు అలాగనే ఈ క్యాప్స్టోన్ ఏజీ పరిచరులకు ముఖ్య నాయకులైన పాస్టర్ చైతన్య గారికి వారి కుటుంబానికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు విదినో దేవుని వాక్యంలో నుండి అబ్రహాము జీవితాన్ని గురించి జీవితంలో నుండి కొన్ని విషయాలు ధ్యానించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యగ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మొదటి నాలుగు వచ్చినాలు చదువుతాను బైబుల్ ఉన్న వారందరూ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని గమనించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారు అపోస్తుల కార్యగ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మొదటి నాలుగు వచ్చినాలు ప్రధాన యాజకుడు ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగాను అందుకు స్టెఫెను చెప్పినదేమనగా సహోదరులారా తండ్రులారా వినుడి మన పితృడైన అబ్రహాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెస్పతోమయాలో ఉన్నప్పుడు మహిమగల దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై నీవు నీ దేశమును నీ స్వజనమును విడిచి బయలుదేరి నేను నీకు చూపింపబోవు దేశమునకు రమ్మని అతనితో చెప్పాను అప్పుడు అతడు కల్దీల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురం ఉండేను అతని తండ్రి చనిపోయిన తరువాత అక్కడ నుండి మీరిప్పుడు కాపురమున్న ఈ దేశమును నివసించుటకై దేవుడు అతనిని తీసుకొని వచ్చాను ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగలిగిన దేవా ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి పరిశుద్ధుడు అయిన మా ప్రభువ సర్వాధికారివైన మా దేవా నీకు స్తోత్రాలు నీవు సర్వ శరీరులకు దేవుడు అయినందుకు వందనాలు మాకు దేవునిగా బయలుపరుచుకున్నందుకు స్తోత్రాలు దేవా ఈ దినాన్ని బట్టి నిన్ను స్థుతిస్తూ ఉన్నా ఈ దినమున ఈ విధంగా మేమందరం కూడా ఆన్లైన్లో చేరి నిన్ను స్తుతించగలుగునట్లు ఆరాధించగలుగునట్లు నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకొనగలుగునట్లు నీ కృప మా అందరికీ నీవు దయచేసినందుకు నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం దేవా మా ప్రభువ నీ సన్నిధిని ఇంతదనుక మాతో ఉంచినందుకు వందనాలు నీ వాక్యాన్ని చదువుకొని విన్నాం ఆ వాక్యం ధ్యానం చేసుకొని పోచుండగా మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని మెండుగా మాకు అనుగ్రహించండి దేవాని ఆత్మను మా మా ప్రభు అనే ఆత్మ ద్వారా మాతో మాట్లాడండి మా అందరి మనోనేత్రాలు వెలిగించండి నీ వాక్యములో ఉన్న సత్యాలు గ్రహించినట్లు మా ప్రభు నా నాయన మా మనోనేత్రాలు వెలిగించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం 
మా ప్రభు ఆ దీనదాసుడైన నన్ను మీ ఆత్మ స్వాధీనులకి తీసుకునండి తలంపులను క్రమపరచండి నీ మాటలు అధికారపూర్వకముగా బలమైనవిగా శక్తి కలిగినవిగా బయలుబడినట్లు సహాయం చేయండి ఈ ఆన్లైన్లో చేరిన ప్రతి ఒక్కొక్కరిని మీరు దీవించండి ఆస్వాదించండి నన్న ఆయన ఈ క్యాప్ స్టోన్ పరిచరణను మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ నీ ఉద్దేశంతో సంకల్పంతో ఈ పరిచరణను మా ప్రభు మా నాయన కార్యరూపంలోనికి తీసుకుని వచ్చావో ఆ పరిచరణ పట్ల నీకున్న సంకల్పాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా మా ప్రభు నా నాయన ఈ క్యాప్ స్టోన్ పరిచరణ నడిపిస్తున్నా నీ దాసులు చైతన్య గారి కొరకు వారి భార్య కొరకు యశ్వంత కొరకు నీకు స్తోత్రాలు వారి కుటుంబాల కొరకు స్తోత్రాలు వారికి నీవు అనుగ్రహించిన బిడ్డల కొరకు స్తోత్రాలు వారందరినీ దీవించండి అలాగనే మా ప్రభు ఈ కాస్టౌన్ పరిచర్యలో సహకరిస్తున్న టెక్నికల్ టీం కొరకు ఆయనకు స్తోత్రాలు మా ప్రభు వారిని దీవించండి వారికి కావలసిన తెలివిని జ్ఞానమును మెండుగా అనుగ్రహించండి మా ప్రభు ఇక్కడ జరుగుతున్న సమస్త కార్యక్రమాలు నీకు మహిమార్థంగా అనేకులకు దీవెనికరంగా అనేకులకు రక్షణార్థంగా ఉండగలిగినట్లు సహాయం చేయండి మరి ఒకసారి మా ప్రభు నీ సన్నిధిని మేము ఆశిస్తున్నాం మా ప్రభు ఈ యొక్క కా ఆరాధన ప్రారంభము నుండి ఇంత దనుక కాపాడావు మా తండ్రి మరి ఒకసారి నీ సన్నిధిని ఈ వాక్య పరిచయంలో అనుభవించగలిగినట్లు సహాయం చేయమని నీకును పరిశుద్ధాత్మకును మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటున్నాం మీ ఆత్మ స్వాధీనములో ఉంచండి మా ప్రభు నీ నామం గనపరచబడినట్లుగా సహాయం చేయమని మా ప్రభువును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకొనిచున్నాను తండ్రి ఆమె మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో దాని సందర్భాన్ని నేను మీ ముందు మొదటగా చెప్పి ఈ దినం అబ్రహాము జీవితంలో నుండి కొన్ని విషయాలు నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను అందుకనే ఆ వాక్య భాగాన్ని చదవడం జరిగింది ఆ వాక్య భాగంలో స్టెఫెను ఆయన మొదటి అతసాక్షి యేసు ప్రభు కొరకు మొదటిగా అతసాక్షి అయిన వాడు ప్రారంభ సంఘ కాలంలో ఎరుషలేము పట్టణంలో ఆయన సంఘంలో ఉంటూ ఉండగా మరి ఆయనను వారు రాళ్లతో కొట్టి చంపినట్లుగా మనం ఏడవ అధ్యాయములు చూస్తాం ఆ యొక్క ఆ యొక్క యాజకులు ప్రధాన యాజకుడు ఆయన వేసిన ప్రశ్నకి స్టెఫెను జవాబు చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగాను ప్రధాన యాజకుడు అందుకు స్టెఫెన్ చెప్పినదేమనగా సహోదరులారా తండ్రులారా వినుడి మన పితృడైన అబ్రహాము హారానులు కాపురం ఉండక మునుపు మెసపతోమియాలో ఉన్నప్పుడు మహిమగల దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై మనం అపోస్తుల కార్యక్రమంలో స్టెఫెన్ చెప్పినట్లుగా అబ్రహాముకు దేవుడు మెసపతోమియాలో ఉండగానే ప్రత్యక్షమయ్యను అని అపోస్తుల కార్యగ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం కానీ ఆదికాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం మొట్టమొదటగా అబ్రహామును గురించి వారి తల్లిని గురించి మనం ఆదికాండం ఆదికాండం పదకొండవ అధ్యాయంలో చూస్తాం ఆ వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆ వాక్య భాగంలో పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చిన నుండి చదువుకున్నట్లయితే అబ్రహామును గురించి వారి తండ్రిని గురించి వారి సహోదరుని గురించి ఈ వాక్య భాగంలో మనం చదువుతాం తెరహు వంశావళి ఇది తెరహు అబ్రహామును నాహోరును హారానును కరణు హారాను లోతును కరణు హారాను తాను పుట్టిన దేశమందలి కల్లీలను ఊరను పట్టణంలో తన తండ్రి అయిన తెరహు కంటే ముందుగా మృతి పొందాను అబ్రహామును నాహోరును వివాహము చేసుకుని 
అబ్రహాము భార్య పేరు శారాయి నాహోరు భార్య పేరు మిల్క ఆమె మిల్కాకును ఇస్కాకును తండ్రి అయిన హారాను కుమార్తె శారాయి గొడ్రాలై ఉండెను ఆమెకు సంతానము లేదు తెరహు తన కుమారుడగు అబ్రహామును తన కుమారుని కుమారుడగు అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును తన కుమారుడుగు అబ్రహాము భార్య అయిన శారాయి అను తన కోడలిని తీసుకొని కానాను వెలుటకు కల్దీల ఊరను పట్టణములో నుండి వారితో కూడా బయలుదేరి హారాను మొట్టుకు వచ్చి అక్కడ నివసించిరి అని ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నాం ఆది కాండంలో పదకొండో అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అబ్రహాము తండ్రి అయిన తెరహు వారి స్వగ్గ స్వ పట్టణమైన వారు జన్మించిన పట్టణమైన ఊరు అనే పట్టణం నుండి బయలుదేరినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఈ స్థలంలో అబ్రహాముకి దేవుడు ప్రత్యక్షమైనట్లు వ్రాయబడలేదు కానీ తండ్రి చనిపోయిన తరువాత అబ్రహాముకు దేవుడు ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనం చూస్తాం వారు అబ్ అబ్ తెరహు వారి కుమారుడైన అబ్రహాముతోనూ తన కుమారుడైన హారాను కుమారుడైన లోతుతోనూ అబ్రహాము భార్య అయిన శారాయితోనూ బయలుదేరి ఊరను పట్టణం నుండి బయలుదేరి కానాను వెళ్ళుటకు ఆయన ఉద్దేశించాడు కానీ హారాను మట్టకు వచ్చి అక్కడ నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా మనం ఆది కాండం పదకొండవ అధ్యాయం చివరి వచ్చినాల్లో చదువుకొని ఉన్నాం హారానులో వారు నివాసం చేస్తూ ఉండగా ముప్పై రెండు ముప్పై రెండవ వచ్చిన తెరహు బ్రతికిన దినములు ఎన్నోట ఐదేళ్ళు తెరహు హారానులో మృతి పొందెను అని వ్రాయబడి పన్నెండవ అధ్యాయం మొదట వచ్చినవులు తండ్రి చనిపోయిన తరువాత హారానులో తండ్రి చనిపోయిన తరువాత దేవుడు అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షమైనట్లుగా ఆది కాండంలో మనం చూస్తాం యహోవా నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల వద్ద నుండి నీ తండ్రి ఇంట నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము అని ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాము తండ్రి అయిన తెరహు మరణించిన తదుపరి దేవుడు ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనం చూస్తాం ఆది కాండం చదువుతూ ఉండగా అబ్రహాముకి దేవుడు ఆ హారానులో ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనం చదువుకుంటాం కానీ అపోస్తుల కార్య గ్రంథంలో మనకు చదవబడిన దేవుని వాక్యంలో స్థెఫిను చెప్పిన విషయాన్ని బట్టి దేవుడు అబ్రహాముకి మెస్వతోమయాలో ఉండగానే అంటే ఊరను పట్టణంలో ఉండగానే దేవుడు అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షమైనట్లు అక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది మహిమ గల దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమై నీ స్వదేశాన్ని నీ బంధువులను విడిచి నేను చూపించు దేశమునకు నీవు బయలుదేరుమని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాము బయలుదేరినట్లుగా మనం అపోస్తుల కార్యగ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో చూస్తాం కనుక అబ్రహాముకి మొదటగా దేవుడు ప్రత్యక్షమైంది మెసబతోమయాలో ఉండగానే ప్రత్యక్షమయ్యాడు అంటే ఊరు అను పట్టణంలో ఉండగానే ప్రత్యక్షమయ్యాడు కానీ దేవుడు ప్రత్యక్షమైన సంగతి మరి తల్లిదండ్రులు చెప్పాడు లేదో మనకు తెలీదు కానీ దేవుడు తన తండ్రి అయిన తెరహును ప్రేరేపించాడు ప్రేరేపించి పద ఆది కాండం పదకొండవ అధ్యాయంలో తండ్రి కానాను వెలుటకు బయలుదేరిను అన్న మాట మనం చదువుతాం తెరహు కారాను వెలుటకు ఊరను పట్టణం నుండి బయలుదేరినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం కనుక అబ్రహాముకి మా రెండవ పిలుపు ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు ప్రత్యక్షత రెండవ ప్రత్యక్షత మనం చూడగల అంటే అబ్రహాముకి దేవుడు ఆ మశ్వతోమయ్యలో ఉండగానే ప్రత్యక్షమయ్యాడు కానీ ఆ ప్రత్యక్షతను బహుశా వారి ఎవరికి కూడా చెప్పినట్లు మనం లేఖన భాగాల్లో చూడడం లేదు కానీ దేవుడు 
ఆ అబ్రహాం పట్ల ఉన్న సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి తెరహుకు ఆయన ప్రేరేపించి వారు ఊరు అను పట్టణంలో నుండి బయలుదేరి కానాను వెలుటకు బా ప్రే ప్రేరేపించినట్లుగా మనం పదకొండవ అధ్యాయం చివరి వచనాల్లో చూడగలుగుతున్నాం కనుక ఇలాగున అబ్రహాము విగ్రహారాధకుల కుటుంబంలో నుండి పిలువబడినవాడు ఇంకొక విషయాన్ని మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత ఆ దినాలలో చాలా అరుదు కానీ దేవుడు అనుకోకుండా అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనం చూస్తాం అబ్రహాము విగ్రహారాజకుల కుటుంబంలో ఉన్నవాడు అంతేకాకుండా తెరహు విగ్రహాలు చేసి అమ్మేవాడని కూడా చరిత్రలో వ్రాయబడి ఉంది కనుక అలాంటి కుటుంబంలో నుండి దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచాడు అబ్రహాము దేవుని పిలుపు లోబడినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం ఆయన తండ్రితో పాటు హారాను వచ్చిన తరువాత దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడిన విషయాలు మనం గమనిస్తాం పన్నెండవ అధ్యాయములు ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే దేవుడు ఆయనకు మరలా ప్రత్యక్షమై ఆయనను ఏ విధంగా దీవిస్తాడో ఆ దీవెనలన్నింటిని గురించి పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాల్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం అబ్రహాము జీవితాన్ని గురించి మీలో చాలామందికి తెలుసు కానీ ఆయన జీవితాన్ని గురించి చెప్పడానికి నేను ఈ స్థలంలో నిలబడలేదు కానీ అబ్రహాము జీవితంలో మనం నేర్చుకోవలసిన కొన్ని పాఠాలను గురించి నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను అబ్రహాము గురించి కొన్ని పాఠాలు ఆయన జీవితంలో మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఈ వా ఈ వాక్య భాగాన్ని చదివించాను అందుకని అబ్రహాము జీవితంలో ఉన్న కొన్ని విషయాలు మీ ముందు ఉంచాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను కానీ మొదటిగా అబ్రహాము దేవుని పట్ల పరిపూర్ణమైన నమ్మకం కలిగినవాడు దేవుని పట్ల పరిపూర్ణమైన నమ్మకం కలిగినటువంటి వాడు ఆ దినాల్లో నిజ దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత లేదు ఆ దినాల్లో ముఖ్యంగా ఊర్ అనే పట్టణంలో మెసపతమయ ప్రాంతంలో విగ్రహారాధన ఎక్కువగా ఉండే దినాలవి అందరూ కూడా విగ్రహాలను పూజించేవారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమై అబ్రహాముని పిలిచినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం అబ్రహాము నిజమైన దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అన్న ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడు అందుకనే నిజమైన దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఎవరైనా సరే నిజమైన దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అన్న ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే దేవుడు అటు వారికి ఆయన ఏదో విధంగా బయలుపరుచుకుంటాడు చరిత్రలో మనం చాలామందిని అలాంటి వారిని చూడగలం కనుక అలాంటి వారిలో అబ్రహాము మొదటి వాడు ఆయన విగ్రహారాధన కుటుంబంలో ఉన్నాడు ఆయన గురించి ఒక చిన్న కథ చెప్పడం జరుగుతూ ఉండేది ఆ చిన్న కథ చెబుతూ ఉండేవారు ఆ కథ ఏమిటంటే అబ్రహాం తండ్రి ఆయన విగ్రహారాధకుడు విగ్రహాలని పూజించే కుటుంబం ఆయన ఆ గృహానికి పూజారిగా ఉండేవాడు తెరహు ఆ తెరహు విగ్రహాన్ని ప్రతిదినం కూడా పూజించేవాడు అని మరి చరిత్రలో చెప్పబడుతూ ఉంది ఒక దినాన ఆయన ఊరికి వెళుతూ ఆ విగ్రహానికి పూజ చేయడాన్ని అబ్రహాముకి చెప్పాడు అబ్రహాం నేను ఊరికి వెళుతున్నాను రేపటి దినాన నీవు విగ్రహానికి పూజ చేయాలి అని చెప్పాడు అబ్రహాముకి వాస్తవంగా ఆ విగ్రహాలు వాళ్ళు పూజ చేయడం పట్ల అంతగా నమ్మకం ఆయనకి లేదు కానీ తండ్రి చెప్పాడు కనుక తండ్రి వెళ్ళిన తరువాత రెండవ రోజు అబ్రహాము ఆ విగ్రహానికి పూజ చేయడానికి కావలసిన వస్తువులు తీసుకుని వెళ్ళి ఆ విగ్రహం ముందు పెట్టాడు నుంచున్నాడు ఆ తీసుకెళ్ళిన వస్తువులు ఆ విగ్రహం తింటదా అంగీకరిస్తుందా లేదా అని గమనిస్తూ అక్కడే ఆయన నిలబడి ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పటికి కూడా జరగడం లేదు చాలాసేపు కనిపెట్టాడు 
ఆ విగ్రహం ఉన్నట్లుగానే అక్కడే నిలబడి ఉన్నది కానీ ఆ విగ్రహం ముందు పెట్టినటువంటి పదార్థాలు ఏటిని కూడా ముట్టినట్లుగా కానీ తిన్నట్లుగా కానీ అంగీకరించినట్లుగా కానీ కనబడలేదు ఎందుకో అబ్రహాముకి కొంచెం కోపం వచ్చింది ఆయనకి ఏమని కోపం వచ్చిందంటే మా నాన్న పెడితే నువ్వు తింటావా నేను పెడితే నువ్వు తినవా అన్న భావనతో ఆయన కర్ర తీసుకుని ఆ విగ్రహాన్ని కొట్టాడు విరిగిపోయి ఆ విగ్రహం రెండవ రోజు వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చినప్పుడు ఏరా నువ్వు విగ్రహాన్ని పూజ పెట్టి పూజ పెట్టావా అన్నాడు పెట్టాను కానీ నువ్వు పెడితే తిన తింటుంది నేను పెడితే తినలేదు అందుకని దాన్ని కొట్టాను అన్నాడు అప్పుడు అబ్రహం తండ్రి అన్నాడట అరే నేను పెట్టినా కూడా తినదు అది మన వారసత్వం ఆ విధంగా చేయాలి అందే చేస్తున్నాం అని అన్నాడు అప్పుడు అబ్రహాముకి ప అబ్రహాం యొక్క హృదయంలో నిజమైన దేవుని పట్ల ఆశనది దేవుడు ఆశను తీర్చాడు మెస్పతోమియాలో ఉండగానే మహిమ గల దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు కనుక దేవుడు అబ్రహాం యొక్క హృదయ వాంఛను తీర్చినట్లుగా మనం గ్రహించవలసిన వారమై ఉన్నాం కనుక అబ్రహాంను దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఆ విధంగా తన పరి తనని పిలిచాడు అబ్రహాం లోబడ్డాడు అబ్రహాముకి మొదటిగా పరిపూర్ణమైన నమ్మకం దేవుని పట్ల ఏర్పడింది నిజమైన దేవుని పట్ల పరిపూర్ణమైన నమ్మకం ఆయనకి ఏర్పడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ నమ్ ఆయనకు పరిపూర్ణమైన నమ్మకం ఉన్నది అని మనం ఎలాగున చెల్ తెలుసుకోగలం మొదటిగా ఆయన తన స్వదేశాన్ని విడిచిపెట్టాడు అది మనం అపోస్తుల కార్యగ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఏడవ అధ్యాయం మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో ఆయన స్వదేశాన్ని విడిచిపెట్టమంటే విడిచిపెట్టాడు అలాగునే స్వజనులను విడిచిపెట్టేశాడు స్వగ్రామాన్ని విడిచిపెట్టాడు రక్త సంబంధికులను విడిచిపెట్టాడు దేవుని మాటకు విధేయుడయ్యాడు కనుక ఆయన పరిపూర్ణమైన నమ్మకం దేవుని పట్ల ఉన్నది దేవుని పరిపూర్ణంగా నమ్మాడు అబ్రహాం యొక్క నమ్మకాన్ని గురించి పరిశుద్ధుడైన పౌలు రోమా పత్రికలో ఒక విషయాన్ని రాశాడు రోమా పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసాన్ని గురించి పరిశుద్ధుడైన పౌలు రోమా పత్రికలో ఆయన విశ్వాసాన్ని గురించి రాశాడు అది మనం చదువుకుందాం రోమా పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం రోమా పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన ఏలయనగా ధర్మశాస్త్రము ఉగ్రతను పుట్టించును ధర్మశాస్త్రము లేని పక్షమున అతిక్రమము లేకపోవును ఈ హేతువు చేతను వాగ్దానం వాగ్దానము యావత్ సంతతికి అనగా ధర్మశాస్త్రము గలవారికి మాత్రం కాక అబ్రహాముకున్నట్టి విశ్వాసము గలవారికి కూడా దృఢము కావలినని కృపనసరించినదై ఉన్నట్లు అది విశ్వాస మూలమైన దాయను తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయువాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలువాడునైన దేవుని ఎదుట అతడు మనందరికీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు విశ్వాసులకు తండ్రి అని అబ్రహాముకు పేరు పెట్టబడి ఎందుకు ఆయనకు అబ్రహాముకు ఆ పేరు పెట్టబడింది అంటే ఆయన విశ్వాసంతో దేవుడు చెప్పిన మాటకు విధేయుడై ఆయన తన స్వదేశాన్ని స్వజనాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుడు చూపించే దేశానికి ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఈ వాక్య భాగంలో మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో రోమ రోమా పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేను పదహారు పదిహేడు విచ్చనాల్లో అబ్రహాముకున్నట్టు విశ్వాసం మనకు ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు అయితే అబ్రహాముకి ఎలాంటి విశ్వాసం ఉన్నదో పదిహేడవ వచ్చినంలో ఆయన చెబుతున్నాడు అబ్రహాముని గురించి ఆయన 
విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయువాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలువడునైన దేవుని ఎదుట లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలువగలిగిన వాడు అని దేవుని పట్ల నమ్మకాన్ని ఆయన వ్యక్తపరిచారు లేని వాటిని ఉన్నట్లుగానే పిలువగలిగిన వాడు అని అబ్రహాం ఎలా ఉన్న తెలుసుకోగలిగాడు దేవుడు సృష్టి చేసినప్పుడు లేని వాటిని ఉన్నట్లుగానే పిలిచాడు భూమి కలుగుగాక అన్నాడు అలాగనే చెట్లు మొలుచుగాక అన్నాడు అలాగనే ఆకాశ పక్షులు కలుగుగాక అన్నాడు అలాగనే జరిచరాలు కలుగుగాక అన్నాడు కనుక లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలిచాడు అది అబ్రహాము గ్రహించాడు అందుకని అబ్రహాముకి దేవుని పట్ల ఎలాంటి నమ్మకం ఉన్నదంటే దేవుడు ఎంతటి వాడంటే లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలువగలిగిన వాడు అన్న విషయాన్ని అబ్రహాము పరిపూర్ణంగా నమ్మినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం రెండవది ఆయన దేవుడు ఎలాంటి వాడని నమ్మాడంటే మృతులను సజీవులుగా చేయువాడు అని నమ్మాడు మృతులను సజీవులుగా చేయువాడు చనిపోయిన వారిని లేపేవాడు అని ఆయన పరిపూర్ణంగా దేవుని పట్ల నమ్మకం కలిగినట్లుగా మనం చూస్తాం మరి ఒక మాట అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసాన్ని గురించి పద్దెనిమిదవ వచ్చినంలో మరి ఒక మాట వ్రాయబడి నీ సంతానం ఎలాగ ఉండినని చెప్పిన దానిని బట్టి తన అనేక జనములకు తండ్రి అగున్నట్లు నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మాడు అంటే నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు అంటే దేవుడు చెప్పిన మాట నెరవేరడానికి నిరీక్షణ ఏ ఆధారాలు ఏమి కనబడడం లేదు ఆ ఆధారాలు కనబడనప్పుడు అబ్రహాము నిరీక్షణ లేని నిరీక్షణకు ఆధారాలు లేనప్పుడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం అంటే ఆయన జీవితాన్ని మనం ఆలోచించినప్పుడు ఆయనకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో దేవుడు సంతానాన్ని గురించి వాగ్దానం చేశాడు కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు కొరకు ఆయన ఎదురు చూసినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఒక మాట ఆయన ఆయన నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు అన్న మాట మనం ఆలోచించినట్లయితే ఓ అబ్రహాముకి నూరేండ్లు అలాగునే సారాకు తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళు వారిరువురికి కూడా గర్భధారణకు కావలసిన ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు వారి శరీరాలలో లేవు అది ఆ నిరీక్షణకు ఆధారం లేదు వారికి బిడలు పుడతారు అన్న నమ్మకం లేదు ఆ పరిస్థితుల్లో దేవు దేవుని పట్ల నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు అందుకనే అబ్రహాముకి దేవుని పట్ల పరిపూర్ణమైన నమ్మకం కలిగినటువంటి వాడై ఉన్నాడు కనుక మొదటిది అబ్రహాము దేవునిని పరిపూర్ణముగా నమ్మిన వాడు రెండవది అబ్రహాము దేవునికి సంపూర్ణమైన విధేయత చూపించాడు సంపూర్ణమైన విధేయత అబ్రహాము దేవునికి సంపూర్ణమైన విధేయత చూపించాడు స్వదేశాన్ని విడవమంటే విడిచాడు స్వజనమును విడవమంటే ఆయన విడిచాడు ఆ విధంగా దేవునికి విధేయత చూపించాడు అన్ని విషయాలలో విధేయత చూపించాడు మనం విశ్వాసం ఉండవచ్చు కానీ ఆ విశ్వాసం విధేయత ద్వారా కనబరచాలి అలాగనే అబ్రహాము పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగిన వాడు దేవుని మాటకు ఆయన విధేయత చూపించిన వాడు అన్ని విషయాలలో ఆయన విధేయత చూపించినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం స్పష్టంగా చూడగలుగుతూ ఉన్నాం ఆయన పరి పరి విధేయత చూపించాడు మూడవది అబ్రహాము నిస్వార్థపరుడు స్వార్థపూరితమైన హృదయం లేదు ఆయనకి స్వార్థరహితమైనటువంటి హృదయం గలవాడు నిస్వార్థపరుడు ఆ విషయాన్ని మనం ఆది కాండం పదమూడవ అధ్యాయంలో చూడగలం 
ఆది కాండం పదమూడో అధ్యాయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే ఆ అధ్యాయంలో లోతు అలాగనే అబ్రహాము వారి ఇరువురు కూడా దక్షిణ దేశం వెళ్ళినట్లుగా పన్నెండో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అక్కడ వారు నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వారి ప అబ్ర లోతు ప లోతు పశువుల కాపరులు అలాగనే అబ్రహాము పశువుల కాపరులు వారి యొక్క ఆస్తి ఎక్కువైపోయింది దాసులు దాసులు ఆండ్రులు ఎక్కువైపోయారు పనివారు ఎక్కువైపోయారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారి మందలు ఎక్కువైపోయింది అందువలన వారి కాపరులకి ఇద్దరికి తగాదాలు రావడం ప్రారంభించారు వారు ఉన్న స్థలం వారికి విరుకుగా కూడా ఉన్నది అలాంటి పరిస్థితుల్లో అబ్రహాం లోతుని పిలిచి మనమిద్దరం కలిసి ఉండడం అసాధ్యంగా ఉన్నది ఇది ఇరుకైనటువంటి స్థలం అంతేకాదు మీ కాపరులు నా కాపరులు కొట్లాడుకోవడం మంచిది కాదు అని అబ్రహాము లోతుతో ఒక మాట అన్నాడు నీవు తూర్పు వైపు వెళ్తే నేను పడమట వైపు వెళతా నీవు గనక దక్షిణం వైపు వెళ్తే నేను ఉత్తరం వైపు వెళతా మొదట నీవు కోరుకో అని అన్నాడు పెద్దవాడు అబ్రహాం చిన్నవాడు లోతు కానీ ఆయన లోతుకే ఆ అవకాశాన్ని కల్పించినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం లోతు సారవంతమైన ఆ దినాలలో సారవంతమైన భూమిని కోరుకున్నాడు అది ఐగుప్తు దేశం వలను ఏదేనో తోట వలను ఉన్నది అని వ్రాయబడి ఉన్నది కనుక పదమూడో అధ్యాయంలో ఆయన సోదమ గుమరాను సోయరును ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా మనం వ్రాయబడి ఉన్నది కనుక అబ్రహాము దేనిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో పదమూడో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే కొండలు మెట్టలు రాళ్ళు రప్పలు ఉన్న ప్రదేశం మిగిలిపోయింది ఈ విషయాల్లో అబ్రహాము నిస్వార్థ పరుడుగా కనబడుతున్నాడు మొదట అవకాశాన్ని తన సహోదరుని కుమారుడైన లోతుకి ఆయన ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం కనుక అబ్రహాము నిస్వార్థ పరుడు స్వార్థము లేనటువంటి వ్యక్తి ఆయన నాలుగవదిగా అబ్రహాము సహోదర ప్రేమ గలవాడు సహోదరు ప్రేమ సహోదరులు కష్టంలో ఉంటే ఇబ్బందిలో ఉంటే వారికి సహాయం చేసేవాడు మనం ఆ సంఘటనను ఆది కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం లోతు ఉన్న ఆ సుధమ గుమ్మర్ర ప్రాంతాన్ని శత్రు రాజులు వచ్చి జయించి అదే సుధమ గుమ్మర్ర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలను బానిసలుగా తీసుకుని వెళ్ళారు వారి ఆస్తులను తీసుకుని వెళ్ళారు వారు అప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి అబ్రహాంతో చెప్పాడు ఆ విషయాన్ని అబ్రహాము తన యొద్ద అలవరచబడిన మూడు వందల పద్దెనిమిది మందిని తీసుకుని వెళ్ళి శత్రు రాజులతో యుద్ధం చేశాడు అంటే అబ్రహాముకి మరి యొక్క విషయం జ్ఞాపకం వచ్చి ఉండొచ్చు తన లోతు తను విడిచి వెళ్ళిపోయాడు వాడికి నాకు సంబంధం లేదు అన్న భావనతో ఉండి ఉండవచ్చు కానీ అబ్రహాము తన సహోదరుడు కుమారుడైన లోతు ఇబ్బందిలో ఉన్నాడని ఎరిగి ఆయన వారి పట్ల ప్రేమను కనబరిచి వారిని విడిపించినట్లుగా మనం చూస్తాం మరి ఆ రాజులతో అబ్రహాం యుద్ధం చేయడం అంటే తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయలేదు అన్న విషయాన్ని మనం చూడగలం కనుక సహోదరుల పట్ల తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా వారికి సహాయం చేయడానికి అబ్రహాము వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక సహోదర పట్ల పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కలిగిన వాడు ఆఖరిగా అబ్రహాము దేవుని పట్ల పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కలిగిన వాడు పరిపూర్ణమైన ఆయన ప్రేమ ఆయన విశ్వాసం పరిపూర్ణం చేయబడింది ఆ సంఘటన మనం ఆది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ఆది కారణం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడుతూ అబ్రహాము నీ ఒక్కగానే ఒక్క కుమారుడైన నీవు ప్రేమించిన ఇస్సాకును మొరయా పర్వతం మీద నాకు బలిగా ఇవ్వమని దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడు ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఆయన దేనిని ప్రేమించాడు అనేది 
అబ్రహాము దేవుడు తన ఏకైక ప్రేమైన కుమారుడైన ఇస్సాకును ఆయన ఇవ్వడానికి అడిగినప్పుడు వెనుకాడలేదు ఆయన వెంటనే వెళ్ళినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో తో చూస్తాం మూడవ వచ్చిన తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన గాడిదను గంతగట్టి తన పనివారిలో ఇద్దరిని తన కుమారుడు ఇస్సాకును వెంటబెట్టుకుని దహన బలి కొరకు కట్టెలు చీల్చి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటికి వెళ్ళాను అని వ్రాయబడింది కనుక విని వెంటనే ఆయన చేశాడు అంటే అబ్రహాము ఈ సందర్భంలో అబ్రహాముని గురించి కొంచెం ఆలోచన చేయాలి దేవుడు అబ్రహాముకి వాగ్దానం చేశాడు మీరు పదమూడో అధ్యాయం చదువుకున్నట్లయితే లోతు విడిచిపోయిన తరువాత అన్న మాట వ్రాయబడింది పదమూడో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళలో లోతు విడిచిన తరువాత దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని రాయబడి బహుశా అబ్రహాము మరి మిగిలిన స్థలాన్ని గమనించినప్పుడు అది రాళ్ళు రప్పలు లోయలు కలిగినటువంటి ప్రదేశం మరి అది ఆలాటి ప్రదేశాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఇది నాకు మిగిలింది అన్న భావన నిరుత్సాహం ఆయన హృదయంలోనికి వచ్చి ఉండవచ్చు అందుకనే దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమై అబ్రహాం నీవు ఈ నీవు ఎంతవరకు చూస్తావో అంత నీకు స్వాస్థ్యంగా ఇస్తాను అని చెప్పి అక్కడ అబ్రహాముకి మరి ఒక వాగ్దానాన్ని ఆయన చేస్తున్నాడు ఇసుకురేని వాళ్ళంత సంతానాన్ని నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను అని అక్కడ వాగ్దానం చేసినట్లుగా చూస్తాం రెండవది పదిహేను అధ్యాయంలో మరి ఒక వాగ్దానాన్ని మనం చూస్తాం పదిహేను అధ్యాయం మొదటి భాగాల్లో మనం చదువుకున్నట్లయితే అబ్రహాము చాలా నిరుత్సాహపడుతూ దేవుడు తన్నాడు దేవుడు అన్నాడు ఆయన ప్రత్యక్షమై మాట్లాడుతుంటే దేవా నువ్వు నాకు ఏమిచ్చిన ఏమి నాకు సంతానం లేదు కదా అన్న భావాన్ని వ్యక్తపరిచాడు దేవుని ఎదుట అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నీకు సంతానం ఇస్తానని చెప్పి బయటికి తీసుకొచ్చి ఆకాశం వైపు చూడు నక్షత్రాలు నువ్వు లెక్కిస్తావా నక్షత్రాల కంటే విస్తారమైన సంతానాన్ని నేను నీకు ఇస్తాను అన్నాడు ఈ రెండు వాగ్దానాలు తన సంతానాన్ని గురించి దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఆయన ఇసుకురేణువుల కంటే విస్తారమైన సంతానాన్ని ఆకాశ నక్షత్రాలు కంటే విస్తారమైన సంతానాన్ని ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఇస్సాకును బలేమన్నాడు అంటే ఆ వాగ్దానం ఎలా నెరవేరుతుంది ఇస్సాకు బలిస్తే ఇంకా ఆయన సంతానం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఆ ఇసుకురేణు లాంటి సంతానం నక్షత్రాల కంటే ఎక్కువైన సంతానం ఎలాగనూ కలుగుతుంది అని అబ్రాహ్మ హృదయంలో ఆలోచన రావడానికి అవకాశం ఉండదు అయితే ఈ స్థలంలో మనం గమనించవలసింది ఏమిటంటే అబ్రహాము వాగ్దానం కంటే వాగ్దానం ఇచ్చిన వాడిని నమ్మాడు హలేలోయ మనం చాలాసార్లు వాగ్దానాన్ని నమ్ముతాం కానీ వాగ్దానం ఇచ్చిన వాడిని మనం నమ్మాలి ఆ ఇచ్చిన వాడు ఆ వాగ్దానాన్ని ఎలాగైనా సరే నెరవేరుస్తాడు దేవుని వాక్యంలో దూత మరీతో చెప్పిన మాటలు మన జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మరీ కూడా ఇది ఎలా సాధ్యం నేను పురుషుని ఎరుగుని దానిని అని మరియ ఆ గాబ్రియలు దూతతో అన్నప్పుడు గాబ్రియలు దూత ఆమెతో చెప్పి దేవుని మాట ఎన్నడు కూడా నిరర్ధకము కాలేరదు అని చెప్పినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం కనుక అబ్రహాము అలాగున దేవుని పట్ల నమ్మకం దేవుడు వాగ్దానం కంటే వాగ్దానం చేసిన వాని పట్ల నమ్మకం ఉన్నది ఆయన ఎలాగైనా సరే తన వాగ్దానం నెరవేరుస్తాడు అన్న నమ్మకం ఆ గడిలో ఆయనకు ఉన్నది అందుకనే అబ్రహాము తన కుమారుణ్ణి బలిపేట మీద పెట్టిన తరువాత దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడిన మాటను మనం మరి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో పదమూడవ వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం అప్పుడు అబ్రహాము కన్నులు ఎత్తి చూడగా పొదలో కొమ్మలు తగులుకొని ఉన్న ఒక పొటేలు 
వెనుక తొట్టు కనబడింది అబ్రహాము వెళ్ళి ఆ పొటేలను పట్టుకొని తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహన బలి అర్పించను దహన బలి అర్పించను అని అబ్రహం ఆ చోటుకి యహోవా ఈరే అని పేరు పెట్టాను అందుచేత యహోవా కనబడిన పర్వతం మీద అని నేటి వరకు చెప్పబడు యహోవా దూత రెండవ మారు పరలోక పరలోకం నుండి అబ్రహాముని పిలిచిట్లేను నీవు నీ ఒక్క ఒక్కడైనా అయ్యున్న నీ కుమారుని ఈయ వెనుక తీయక ఈ కార్యము చేసినందున నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రములను సముద్రమందులు ఇసుక వలను నీ సంతానమును విస్తారముగా విస్తరింపచేసేదను నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గౌనులను స్వాధీనపరుచుకుందరు అని ఏ దేవుడు అబ్రహాముతో ప్రత్యక్షమై మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం పన్నెండవ వచ్చిన ఈ చిన్నవాణిని మీద చేయవేయకు అతనిని ఏమీ చేయకు నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని నాకు వెనుక తీయక వినేయలేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడు అని ఇందువలన నాకు కనబడుచున్నదేను అంటే ఆయన రెండు విషయాలు మనం ఈ సంఘటనలో తెలుసుకోవాల్సింది మొట్టమొదటిది ఆయన వాగ్దానాల కంటే వాగ్దానాల నెరవేర్పు కంటే ఆయన దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వాడు రెండవది ఆయన దేవుణ్ణి ప్రేమించటంలో ఏదైనా త్యాగం చేయడానికి ఇష్టపడినటువంటి వాడు అందుకనే దేవుడు ఆ మాట మా అబ్రహంతో చెబుతున్నాడు నీవు నాకు ఇవ్వడంలో ఏమాత్రం కూడా వెనుక తీయలేదు అని దేవుడు ఆయనతో చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక అబ్రహాం ప్రాముఖ్యమైన స్వభావాలు మొదటిది దేవుని పట్ల పరిపూర్ణమైన నమ్మకం కలిగిన వాడు రెండవది పరిపూర్ణమైన విధేయత గలవాడు మూడవది నిస్వార్థపరుడు సహోదరుని మో నాలుగవది సహోదరుల పట్ల నిజమైన ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు ఐదవది దేవుని పరిపూర్ణంగా ప్రేమించాడు దేవుణ్ణే ప్రేమించాడు దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని ప్రేమించల దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు దేవుడు ఇచ్చిన ఇస్సాకును ప్రేమించల దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు కనుక మనం ఈ అబ్రహాము జీవితం ద్వారా నేర్చుకోవాల్సింది పరిపూర్ణంగా మనం నమ్మాలి విధేయత చూపించాలి మన జీవితాల్లో నిస్వార్థంగా జీవించాలి సహోదరుల ప్రేమ కలిగి ఉండాలి లోకంలో దేవుడు మనం ఇచ్చిన వాటి కంటే దేవుడినే ప్రేమించాలి ఇచ్చిన వాటిని మనం ప్రేమించకూడదు వాటి మీదే మనసు పెట్టుకోకూడదు దేవుడు దేవుని మీద మనకు పరిపూర్ణమైన నమ్మకం అవసరం అయితే అబ్రహాము జీవితంలో కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి మొదటిది ఆయనకు ప్రాణ భయం ఉన్నది ప్రాణ భయం ఉన్నది అది మొదటి బలహీనత ఆయన రెండు రెండు మూడు సందర్భాల్లో ఆ ప్రాణ భయాన్ని వ్యక్తపరిచినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన భార్యను గురించి ఆయన అబద్ధం చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం ఈమె నా సహోదరి అని చెప్పాడు ఎందుకు ఆమె చాలా అందమైనదని ఒకవేళ ఆమెను ఆమె కొరకు నన్ను చంపుతారేమోనన్న భయం అబ్రహాము కొండడం ద్వారా ఐగుప్తులో పొరో ఎదుట ఐగుప్తు ప్రజల మధ్య ఆయన అబద్ధం ఆడినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ప్రాణ భయంతో అబద్ధం ఆడాడు అలాగనే గెరారు దేశంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా అమ్మ మెలుగుతో కూడా ఆయన అదే సందర్భాన్ని అదే విధంగా ప్రాణ భయంతో ఆయన అబద్ధం ఆడినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం ప్రాణ భయం మనకు ప్రాణ భయం ఉందంటే చాలా బా భయపడతాం దానిని తప్పించుకోవడానికి అనేకమైన అబద్ధాలు కల్పితాలు మనం చేస్తాం అబ్రహాం కూడా అలాంటి బలహీనత కలిగిన వాడే కానీ ఒక విషయం ఈ రెండు సందర్భాల్లో దేవుడు అబ్రహాముని ఏ విధంగా కాపాడాడో మనం చూస్తాం అలాగనే మన జీవితాల్లో మనం కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని పర్యాయాలు అలాంటి పరిస్థితులకు గురి అవుతాం మన పట్ల దేవునికి ఉన్న సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుడు మనలను అద్భుతమైన రీతిగా ఆ పరిస్థితుల నుండి 
ఆయన మనల్ని కాపాడతాడు అలాగనే అబ్రహాముని కాపాడాడు రెండు సందర్భాల్లో కనుక ప్రాణ భయం కలిగినటువంటి వాడు అది ఒక బలహీనత మన ప్రాణాన్ని మనకు ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోకూడదు పౌలు అన్నాడు అపోస్తుల కార్యగ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయంలో నా ప్రాణమును నేను ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోవడం లేదన్నాడు సువార్తను పాటించిన విషయంలో ప్రభు కొరకు జీవించే విషయంలో నా ప్రాణమును నేను ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోవడం లేదన్నాడు కనుక మనం మన ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆయన ప్రేమించాలి అందుకని యేసు ప్రభు వారు లూకాసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చినాల్లో నన్ను వెంబడించేవాడు ఏమ తను తను తాను ఉపేక్షించుకొని నన్ను వెంబడించవలేను అని చెప్పాడు తను తాను ఉపేక్షించుకొని నన్ను వెంబడించాలి కనుక మనం మనం ఉపేక్షించుకోవడం అంటే మన ప్రాణాన్ని కూడా ప్రభు కొరకు త్యాగం చేసే సిద్ధపాటు నిర్ణయం మన యొక్క జీవితాల్లో మనం కలిగి ఉండాలి కానీ అబ్రహాము ప్రాణ భయం కలిగిన వాడు రెండవది అబ్రహాము తొందరపాటు కలిగిన వాడు చాలా తొందరపాటు ఉంది అబ్రహాములో మనందరికి తెలిసిన సంఘటన అబ్రహాము దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు అబ్రహాము వయసు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే ఆయన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వరకు కూడా సంతానం లేకపోయేటప్పటికీ ఆయన భార్య అయిన శారాయి సలహా ఇచ్చింది ఆ సలహా ప్రకారం హాగర్ను వివాహం చేసుకున్నాడు అంటే దేవుని వాగ్దానం నెరవేరేంత వరకు కనిపెట్టలేకపోయాడు తొందరపాటు దేవుడు దేవుడి యొక్క వాగ్దానం త్వరగా నెరవేర్చబడాలి అన్న భావనతో ఆయన తొందరపడినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఆ తొందరపాటు వల్ల చాలా నష్టం తన వాగ్దాన సంతానం ఎంత నష్టానికి గురి అయిందో మనం చరిత్రలో చూడగలుగుతున్నాం ఇస్మాయేల్ సంతతి వారు ఇస్సాకు సంతతి వారిని ఏ దిన వరకు కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నారు కనుక తొందరపాటు అబ్రహాము జీవితంలో ఉన్నది ఆ తొందరపాటు వలన వచ్చిన సంతానం వాగ్దాన సంతానానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నట్టుగా దేవుని వాక్ చరిత్రలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక రెండు బలహీనతలు ఉన్నాయి ప్రాణ భయం ఉన్నది రెండవది ఆయన తొందరపాటు స్వభావం ఉన్నది కానీ దేవుడు ఈ రెండు విషయాల్లో ఆయనకి సహాయం చేశాడు దేవుడు కనుక ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యం విన్న మనం అబ్రహాము జీవితాన్ని గురించి విన్న మనం మనకు కూడా ప్రాణ భయం ఉంటుంది మనం కూడా అనేక విషయాల్లో తొందరపడతాం తొందరపడకూడదు అంటే ఆ బలహీనతలు మనం సరి చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యంలో ఒక చక్కని మాట వ్రాయబడింది దేవుని వాక్యంలో కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయంలో ఈ సంఘటన గురించి పాత నిబంధనలో జరిగిన సంఘటన గురించి పరిశుద్ధుడైన పౌలు రాస్తూ అవి ఎందుకు వ్రాయబడవో ఈ వచనాల్లో ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కొరిందులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదవ సారీ మొదటి కొన్ని పత్రిక పదవ అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో ఒక మాట వ్రాయబడింది పదకొండవ వచనంలో మరి ఒక మాట వ్రాశారు అంటే పాత నిబంధనలో జరిగిన సంఘటనలు కొన్ని మనకు ఇబ్బందిగా కలిగి ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి ఆరో వచ్చిన వారు ఆశించిన ప్రకారము మన చెడ్డ వాటిని ఆశించకున్నట్లు ఈ సంగతులు మనకు దృష్టాంతములుగా వ్రాయబడి ఉన్నాయి దృష్టాంతములుగా ఉన్నాయి వారు ఆశించడం ద్వారా వారు నష్టపోయారు మనం అలాగున ఆశించకుండా ఉండడానికి మనకు మాదిరికరంగా రాయబడ్డాయి మనకు హెచ్చరించగా రాయబడ్డాయి అని అన్నారు అలాగనే అబ్రహం జీవితాలు అబద్ధాలు అబ అబ్రహం ఆడాడు కనుక మనం కూడా ఆడే ఆడాలి అన్న సమర్థించుకోకూడదు అది తప్పు వాటిని వా దాని ద్వారా ఎలాంటి నష్టాన్ని అబ్రహం పొందాడో మనం చూస్తున్నాం అందుకనే వారు ఆశించినట్లు మనం ఆశించకున్నట్లు దృష్టాంతములుగా అవి మనకు వ్రాయబడ్డాయి అన్నాడు పదకొండవ వచ్చినలో ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి యుగాంత మందున్న మనకు బుద్ధి గలుగుటకై వ్రాయబడ్డాయి బుద్ధి గలుగుటకై వ్రాయబడ్డాయి అంటే అవి మనం చేయకుండా బుద్ధి తెచ్చుకోవడానికి 
వ్రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ఈ సమయంలో అబ్రహాము జీవితం ద్వారా ఆయన జీవితంలో ఐదు విషయాలు నేర్చుకున్నాం రెండు బలహీనతలు మనం నేర్చుకున్నాం అంటే దైవక దేవుని బిడ్డలమైన మనం మన యొక్క జీవితాల్లో అబ్రహాము జీవితంలో ఉన్న ఆ సుగుణాలను మనం అలవరుచుకొని మన జీవితాల్లో ప్రభు కొడుకు సాక్షిగా జీవించగలిగినట్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయనుగాక ఆమె అబ్రహాం జీవితంలో నుంచి మరి చక్కగా పాఠాలను నేర్పించిన పీటరాయ్ గారికి మా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం మీరు కూడా ఈ వాక్యాన్ని విని ఆశీర్వదింపబడ్డారని మా యొక్క మా యొక్క ఆశ ప్రార్థన చేసుకొని ఈ సాయంకాల పారాధన మనం ముగించుకుందాం తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మరొకసారి మీరు మా జీవితంలో నేర్పించిన పాఠాలను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అబ్రహాం జీవితం ద్వారా మీరు మాకు బోధించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నీ వాక్యాన్ని వినడం మాత్రమే కాదు కానీ దాన్ని మా జీవితంలో అనుభవించుకొని వాక్యానుసారంగా జీవించాలని ఆశపడుతున్నాం మరొకసారి మీరు మాకు ఇచ్చిన చక్కటి తరుణాన్ని బట్టి అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు యేసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థన వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకున్నాం మన తండ్రి అయిన దేవుని కృపయు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మిక అన్యున సహవాసము సన్నిధి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము వింటున్న వారికి వారి కుటుంబాలకి తోడై నడిపించింది గాక ఆమెన్ ఆమెన్ తిరిగి మరి మరొక బుధవారం సాయంత్రం మనం కలుసుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధించుకున్నాం అదరుగు సెలవు ప్రైజ్ లాట్